अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप जोगु दादा इन सबाई के डेके क्या कि होते बोल तो मालिक अब तुम षड़े बेपारे जेने जाए तो गाधा निजे भय पाचिस अन्न के भय देखा चुप कर मालिक क्षति करते मुखटा देखते पाननी पुरुष धर्मरज माहिया वंशी के पीछन आक्रमण चलाय नाम तुम्हारे सवार सामने मुहूर्ते बोलते चाहिए जगमोहन मालिक जो चान शर्त रही मानुष जन जरा से दिन हमला चलाय तर सब नाम कथा किब मालिक अरे तु जानि ना तो क्या जान भाई धरमपुर क्च कारबार जरा थे तर नाम तु छा और कई बा जानवे बोल चल बोले फेले बार ओर नाम जो तु बोलिस तर चाटा तु फिर पे परिस जगमोहन आर यूनियन लीडर जदि नाम मालिक के बोले दीता क्षति करते सहसे खुलबेना जो बिुदे कि आबादी राज करब अंके मालिक एर से चार जन ए रखम लाठीबाज तो धर्मपुरे एकम्र एर आ चार 
তোমাদের মধ্যে কে আমাকে বলবে পেছন থেকে এসে আমাকে আঘাতটা সেই দিন কে করেছিল प्राणे मेरे फिलता दुबार भावना कथा माथाय रखिस আমি তো পিছন থেকে প্রহার করেছিলাম আর সেটা কেউ দেখেনি কিন্তু যখন আপনি আমাকে মারলেন তখন সবাই দেখেছে আমি এত সহজে হার মানব না আমার নামও কিন্তু জগমোহন আমি পুলিশের কাছে যাব কি বলে তুই এমাত্র পুলিশের কাছে যাবি তো তুই যা হ্যাঁ কিন্তু পুলিশ তোর কাছে প্রমাণ দেখতে চাইবে তাহলে একজন সাক্ষীকেও সঙ্গে নিয়ে যা চল যা কান্তি তুমি দেখেছ তো তুমি দেখেছ তো যে মালিক আমাকে মারলো এক্ষুনি লাঠি দিয়ে হ্যাঁ কি না তুমি তুমি তো এখানে সব দেখেছ এক্ষুনি মালিক মেরেছে আমাকে আরে কি হলো জবাব দাও পরশুরাম দাদা তুমি আমার সাক্ষী হবে কি না আমার সাক্ষী চাই কেউ কথা বলছে কেউ কিচ্ছু বলবে না এখানে কেউ কোনো কথা এখানে বলবে না জগমোহন এটাই হলো এই ধরমপুরের আইন আমি তোকে এর আগেও অনেকবার বলেছি তাই না এই ধরমপুরে শুধুমাত্র ধর্মরাজের রাজত্ব চলে এই কারণে বলছি না যে আমি ধরমপুরের মালিক বলছি এই কারণে কারণ আমি সবসময় সততার পথে চলি আর এখানে অন্যায় করে কেউ কোনোদিন পালাতে পারেনি কর্ম ভালো করলে তার ফলও ভালো হবে আর কর্ম খারাপ করলে তার শাস্তি আমি নিজে এখানে দিয়ে থাকি এটাই হলো এই ধরমপুরের নিয়ম এখানে ফুলের বদলে ফুল লাঠির বদলে এখানে লাঠি আর রক্তের বদলা রক্ত দিয়ে এটাই হলো এই ধরমপুরের নিয়ম বোঝা গেল জগমোহনের নাম তোর মালিককে বলে দিয়ে তুই তোর দাদুর জীবনকেও বিপদে ফেলেছিস সন্তু ইন্দু কাকিমা উনি আমার স্বামী আর দাদুই শিখিয়েছেন যে স্বামীর কাছে কিছু লুকোনো উচিত না আমি শুধু কর্তব্য পালন করেছি 
আর মালিকা মায় কথা দিয়েছেন যে উনি দাদুর কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না আর মালিক একবার যেটা কথা দেন সেটা অবশ্যই রাখেন হলিকার পুজো করলে সমস্ত অনিষ্ট দূর হয়ে যায় মা হলিকা নিজের অগ্নিতে সমস্ত অনিষ্ট পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করে দেন আরে চ বাবা আর একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে গেছে বাবা আমাকে ওই ডোনেশনের রিসিপ্টটা নিয়ে আসতে বলেছিল এখন রিসিপ্টটা কোথা থেকে আনবো আমি তো বাবার কাছ থেকে টাকাটা পার্টির জন্য চেয়েছিলাম এবার একমাত্র শুধু তুমি বাঁচাতে পারো পিসি প্লিজ আরে আমি কি করে জানবো যে ভাই রিসিপ্ট চাইবে তাহলে এখন কি করব। আরে চিন্তা করছিস কেন তোর উপিসি আছে তো আরে এখন চ সবাই এসে গেছে কেমন আছিস তুই আমি ভালো আছি কেমন আছি বেঁচে থাকো মা খুব সুখী থাকো সন্তু কোথায় ওর নাম নিও না এমনিতেই ও আজ ধর্মরাজের সঙ্গে পুজোয় বসবে না এসব আমি দেখতে পারবো না সহ্য করতে পারবো আর কতদিন একদিন না একদিন তো ওকে আপন করতেই হবে মা আমি বুঝতে পারছি আপনার মনে কি কষ্ট হচ্ছে সুভদ্রা দিদি আমার দিদি ছিল আমি এই সম্পর্ককে স্বীকার করতে পারছি না আপনি তো মা কিন্তু মা সত্যি তো এটাই যে সুভদ্রা দিদির জায়গায় সান্তু এসে গেছে কখনোই না আমার মেয়ের জায়গা কেউ নিতেও পারবে না আর কাউকে নিতেও দেবো না হিতেন দাদা সো মিস্টার মৌলিক ধর্মরাজ মাইয়া বংশী খুব খুশি মনে হচ্ছে হ্যাঁ তোমাকে দেখে তাছাড়া হিতেন দাদা তোমাকে এখানে দেখে আমি অবাক হলাম কেন তোমার বাবাই আমাকে ফোন করেছিল বলল যে তোমরা নাকি আমায় খুব মিস করছো এই জন্য চলে এলাম কাদম্বরী তুমি জিজ্ঞেস করতে না যে আমি হিতেন দাদার থেকে সবসময় দূরে থাকি কেন এই জন্যই কারণ উনি তো ভালো মতো কথাই বলতে পারেন না তরুপিসি এটা কি তরুপিসি এগুলো ওই সান্তরির জন্য কাপড় আর গয়না দেখ মা আজ তো পুজো অতিথিরা আসছে এখন ও যদি ভিখারির মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তাহলে তো মাহিয়া বংশী পরিবারেরই নাম ডুববে তাই না তাই এই কাপড় আর গয়নাগুলো দিচ্ছি ওকে ওর বুড়ো দাদু তো ওকে কিছুই দিয়ে পাঠায়নি জয় শ্রীকৃষ্ণ এসো এসো হ্যাঁ আমার বাসা এরি কাই এনে এগুলো গিয়ে ওকে দে আর ওকে বল এগুলো পরে নিতে সাজগোজ করে আসতে অতিথিদের সামনে যেন ভালোভাবে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা একটা কাজ কর তুই তুই ওকে সাজিয়ে দিস অন্তত ওকে যেন তোর থেকে একটু ভালো দেখতে লাগে ঠিক আছে ট্রাই কর হ্যাঁ কেমন মডেলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখো অনামুখ একেই বলে ভগবানের ন্যায় বিচার এই সেই মহিলা যে আপনাকে বিবস্ত্র করেছিল আর আজ আপনার পড়ার জন্য নতুন কাপড় দিয়েছে হোলির অনেক শুভেচ্ছা জানাই তোমায় প্রতি বছরের মতো এবছরও বাড়িতে পুজো হচ্ছে প্রত্যেক বছরই আমরা দুজনে মিলে পুজোটা করি 
অন্যরা দেখতে পায় যে তোমার জায়গাটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সবসময় তুমি আমার পাশেই উপস্থিত থাকো আমার যাবতীয় নৈবেদ্য সবসময় তোমার নামেই হয় আর সেই জায়গাটা কেউ কোনোদিন নিতে পারবে না ও দিদিকে আমি কতবার বলেছি এই কুর্তার বোতামগুলোকে লাগিয়ে রাখতে না তুই এখানে কি করতে এসছিস ক্ষমা করবেন মালিক ওই আপনাকে ওই বোতাম দেখ তোকে একটা কথা বলি এটা হলো আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যক্তিগত ঘর আজকের পর থেকে এই ঘরে কোনোদিন আসবি না আমি বোঝাতে বললাম তোকে চলো এখন বেরো এখান থেকে पूजार्चनारो कि नियम कानून आरोप तुम्हारे मानते ही तुम जो धर्मपुर मालिक हो তাহলে যিনি ওপরে বসে আছেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীর মালিক এই পুজো স্বামী স্ত্রীর হাত দিয়েই হবে অর্ধেক পুজো থেকে উঠে যাওয়াটা পাপ মনে করা হয় এটা ভগবানের ভয়ঙ্কর অপমান ধর্মরাজ তোমার সামনে আর কোনো রাস্তা নেই তোমাকে তোমার স্ত্রী সন্তর সাথে পুজোতে বসতেই হবে আর পুজোর নিয়ম নিষ্ঠা অনুযায়ী এই পুজোকে সম্পন্ন করতে হবে
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप